Presentato stamane presso l'azienda agricola in prosta di Eboli, il corso professionale per Casaro ha detto alle lavorazioni Lattiero Casearie, progetto socio-lavorativo destinato a persone in difficoltà. L'iniziativa, gestita dalla Fondazione Casa Amica e dall'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare e promossa da Rete Solidale, si pone l'obiettivo di fornire un percorso formativo completamente gratuito e finalizzato al reinserimento sociale di soggetti svantaggiati, quali portatori di handicap e detenuti. A presenziare alla presentazione del progetto anche il vice capogruppo alla Camera del Partito Democratico Piero De Luca. Partiamo da una grande ricchezza che è l'oro della nostra regione insieme al pomodoro che è la mozzarella. Questo non è un, un corso come tanti, è un corso dopo, dove dopo lo step formativo c'è lo step dell'inserimento lavorativo attraverso una cooperativa sociale che aderisce al nostro consorzio. Quindi noi prenderemo questi dieci ragazzi che vengono da storie diverse di difficoltà, li formeremo, li inseriremo in una cooperativa sociale, aprendo un punto vendita a Salerno nel quartiere Carmine e quindi dal produttore al consumatore, ma saranno prodotti fatti da queste persone e la gente dovrà comprarlo non per fare carità, ma perché la mozzarella è buona. Ci vuole coraggio anche attivare un corso regionale per persone fragili con le, tutte le autorizzazioni che ci vogliono e quindi ce la faremo, però penso che se non iniziamo a organizzarci, a dare anche un segno, come dicevi tu, di speranza, eh, non ci sarà poi futuro. È un progetto davvero unico perché eh, da un lato mira a dare sostegno e assistenza a delle categorie fragili maggiormente in difficoltà attraverso eh, un programma di reinserimento sociale in senso ampio eh, che si fonda però sulla capacità di sviluppare le proprie competenze, le proprie professionalità, le proprie attitudini al fine di un inserimento nel mondo del lavoro. È quello il messaggio che vogliamo lanciare al sud del futuro, un sud che punti sulle professionalità, sulle capacità eh, dei singoli per poter per creare nuovo lavoro e nuova occupazione, perché riteniamo che il lavoro sia l'unico strumento in grado di dare libertà, autonomia, ma anche e soprattutto dignità alle persone e sviluppare la propria eh, personalità. Eh, da questo punto di vista si lega anche a quelle che sono le eccellenze del nostro territorio, alla filiera agroalimentare, eh, che dobbiamo sostenere, tutelare e difendere. Voi sapete bene che ho presentato nelle, nelle scorse ore un'interrogazione parlamentare perché nell'ambito del riparto delle risorse destinate al PSR del 2021 e del 2022 c'è il rischio di un taglio di fondi destinati al mezzogiorno per circa 400 milioni e alla regione Campania per circa 153 milioni di euro, qualcosa che non possiamo permettere e tollerare soprattutto in questo momento difficile per cui continuerò a fare una battaglia per evitare il taglio di risorse in questo comparto per noi è decisivo. Il, il centro in prosta è in prima linea nel difendere la qualità e le tradizioni dei nostri prodotti agroalimentari ma anche l'innovazione, la sperimentazione e eh, la ricerca su nuovi progetti anche tecnologici legati all'agricoltura all'agricoltura e al comparto regolamentare, per cui davvero oggi è una giornata importante per tutto il nostro territorio.